Pozdrav ljudice i ljudovi, dobrodošli na kanal Kuha i Peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu fantastičnu zimsku čorbu, zimska, jer nam treba kiseli kupus kojeg baš u ljeto i nema, iako ima, vjerovatno mu je prošao rok trajanja, nije baš tako ukusan, jel da? Znači iskoristimo zimu, iskoristimo sve što zima daje maksimalno, ono što zimi najčešće koristimo, ja recimo kiseli kupus jako puno koristim, znači zimi. Pa evo tako ima jedna mala čorbica. E sad, možete praviti malo zdraviju varijantu kao što ću to ja da napravim koliko je zdrava vi procijente. Eto, meni je zdrava. A možete napraviti ono malo, hajde da kažem, koja nije baš toliko zdrava. Ako želite gušću u čorbu, onda je morate ili prečiniti ili zapržiti sa brašnom ili staviti brašno na početak, znači propržiti ga sa lukom kako god želite. U ovom slučaju ja brašno neću koristiti, a umjesto brašno iskoristit ću jednu onako jedan malo veći krompir sam isjeckala. Eto, on će pustiti taj svoj skrob, pa dobit ću tu neku malo, malo, neku gustinu, hajde da kažem. Uglavnom, za mene je zdravija varijanta. Idemo vidjeti šta nam još treba od sastojaka da se bacimo na posao. Brzo za mnom! Kuhaj i peci! Ovdje imam kiseli kupus koji sam narezala i potopila u vodu da izvuče malo onu jačinu i onu kiselost i so. Ne bih da mi baš bude preslana čorba. Ovdje imam taj jedan veći krompir koji sam izrezala. Trebam ga, evo odmah ću ga potopiti vodom da ne bi pocrnio. Tako, neka ga. Imam jednu izrezanu glavicu luka, malo suhovine, po mogućnosti da ima ovako ovih prošaranih dijelova. E, ovdje imam začne, kao što vidite. Ovdje mi je crvena paprika, ovdje mi je suhi začin, znači mješavina, biber, mljeveni kim i ovdje ovo malo što vidite, to je dimljena crvena paprika. Znači nje samo malo ide, ne treba pretjerivati. I treba će mi naravno vode, koju sam sad malo potrošila u krompir, nema veze i dodaću, treba će mi malo ulja. Eto, ništa posebno, vrlo jednostavno, pristupačno. Dakle, sad ćemo fino da ovaj kupus ocijedimo i spremni smo za pripremu. U šerpu smo nasoli jedno, dvije, tri, četiri kaške, koliko hoćete ulja, dobro zagrijali. Sad ćemo fino ovaj luk malo da propržimo. Miješam luk i držim ovu času. Nesto došli mi tri, četiri komadića odavde, ko što gledam. Nisam brojala, ali mi fali ovog mesa. Da njega ipak što prije stavim u šerpu, inače ću ostati bez mesa. Ovo ćemo samo kratko da propržimo, da ne bi slučajno zagorio. To je čisto da pusti miris i aromu. Onda ćemo odmah, znači na ovu, evo vidite odmah, dodajemo kiseli kupus koji smo odsjedili. E, to ćemo sad fino da prodinstamo. Promiješajte, poklopite i ostavite ovako da se dinsta pa jedno 15-20 minuta, promiješajte s vremena na vrijeme. Evo došli smo do faze kada je kupus propržen i bojice je dobio. Neki će možda u ovoj fazi da odustanu od kuhanja čorbe jer ovo je fantastično, znači gotovo jelo koje možete fino da s hljebom založite da se dobro najedete. Nešto kao podvarak, samo što podvarak dalje zapečemo u rerni. Ali ja nastavljam. Fino ću dodati krompir koji sam ocijedila. Dodat ću začine. Promiješati i zaliti sa vodom. Znači nemojte odmah puno vode staviti. Zavisi koliko čorba sto volite. Ja neću puno. Samo da, e tako, ne, ne, previše, nećemo čak ni skroz da potopi ovo sve, evo vidite. Ali vi ćete dodati vode ako želite još. Znači ja ću sada ovo da ostavim da se kuha narednih pola sata, znači od prilike mislim da će kupusu toliko trebati. I... Jelo je gotovo. Mislim, to je to sad. Šta ćete servirati? Uzovo neko stavi kašku dvije pavlake, odnosno kiselog vrhnja. Ja neću. To je meni gotovo jelo. I evo čorbice. Još uvijek malo krcka. E, sad ćemo fino to da serviramo i da uživamo. Znači, moja čorbica je gotova. Nadam se da će se i vama svidjeti jako lijepo mirše. 
I eto, dragi moji, čorbica je gotova, kako je rekao, fantastično miriše, a ukus je savršen. Nadam se da vam se ideja sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja, čao! Mmm, probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci!